Привет! Меня зовут Антонина Зимрева, и я практикующий инструктор по дрессировке. Вы находитесь на канале Кинолог School. И сегодня мы с вами разберем еще одно очень важное упражнение из цикла «Помойка. Отказ от подбора пищевого мусора». С одной стороны, это очень важная и ценная тренировка. Также это умение слушать и слышать хозяина. Но еще это просто очень смешно и забавно. Жди. Есаул. Естественно. Если. Иерусалим. Как вы уже увидели, это классическая выдержка перед миской, но с очень похожими командами на разрешающую. Обучение, как всегда, разделим на этапы. Первый этап. Берем не слишком голодную собаку и не слишком вкусное лакомство. Пристегиваем к собаке поводок и берем миску. Обратите внимание, что сейчас я подам собаке ожидающую команду. Например, жди, сам не бери, не сейчас, подожди и так далее, а не запрещающую, например, фу или нельзя, потому что ожидающую команду мы потом сами же и разрешаем, то есть собака только ожидает лакомства, но не отказывается от него полностью. Когда вы определились с названием команды, мы переходим к практике. Кладем в миску небольшое количество еды и поводком мы сдерживаем собаку. Как только вы положите кусочек в миску, вы должны правой рукой подать какой-то визуальный барьер. Подаем команду. Жди. Если собака тянется к миске, мы ставим визуальный барьер. Также мы можем помогать поводком и сдерживать собаку. Но не дергайте, пожалуйста, за поводок. Только барьер и сдерживание поводочка. Я произношу маркер ЕС, yes, что для моей собаки обозначает разрешение или отмену команды. Вы можете произносить любое другое слово, которое разрешает то же самое. Обычно это «да», «можно». Вы можете произносить хоть даже слово «енот», если вы и ваша собака понимаете, что эта команда значит. Отмену предыдущей команды, отмену действия. Второй этап. В общем-то, такой же, как и первый, только теперь вы увеличиваете выдержку. Подожди. Если необходимо, ставим барьер. Руку убираем и считаем, например, до пяти. Третий этап. Мы начинаем вводить какие-то новые слова, но для начала это не должны быть слова, похожие на разрешающую команду. И также на собаке на всякий случай поводок в виде страховки. Жди. Енот. Поводок. Миска. Сухарик. Ес! На любом из этапов не верьте своей собаке и используйте поводок как страховку. Иначе вы постоянно будете играть в игру, кто быстрее и хитрее добежит до миски. Если ваша собака не выдержит и побежит к лакомству до вашей разрешающей команды, вы должны удержать ее поводком. Четвертый этап. Мы вводим новые слова, но теперь очень похожие на разрешающую команду. Но для начала мы помогаем собаке интонацией. Новые, похожие слова звучат протяжно, спокойно, а разрешающая итоговая команда весело и очень ярко. Жди, если, ересь, Иерусалим, ес! Заключительный этап. Мы перестаем собаке помогать интонацией. Жди, если, ересь, есаул, ес! Пожалуйста, не дразните свою собаку, не используйте действительно очень похожие слова, например, можно и между, или да и дай. Собаке действительно будет очень сложно. Не торопитесь и занимайтесь в своем темпе. Старайтесь заниматься в разных местах, не только с миской. Используйте не очень голодную собаку и не очень вкусное лакомство. Ну а если что-то непонятно по данной команде или по какой-то другой, пишите в комментариях, я постараюсь вам ответить. 